日本人って中国嫌いなの中国人は日本人を好きになってきたのに。おはようございます。こんにちは、こんばんは。令和の人妻、ティミタロです。皆さん、本日もイヤホンぶっ刺して聞いてくださっていますか人に嫌われる時って大体わかるじゃないですか。まあ、あの時ね、ちょっとトラブルあったなとか、意見が合わないなとかね、左と右,右じゃもう相入れないなとかさ、それなりにこう、なんとなくね、わかることが多いわけです。でもね、たまに、ごくたまにだけど、不思議な嫌われ方をしたりするんですよね。私みたいな人間でも、なんかね、黒なくヘラヘラしてるだけみたいに見えたりとか<笑>することもあるみたいで、喋ったことがないのに嫌われてたりとかね。まあ、たまにあるんですよね。確かにゼロじゃそういうことはないんですけれども、今回は、なんと、中国がね、それを日本に対して言っているっていう、なんか、記事があったんですよね。自覚がないらしいっていうね、日本になぜ嫌われているのか。中国では結構日本に対して友好的になってきているのにってなっているらしくて一体全体どんな顔をしてこっちのことを好きって言っているのかすらねとっても不思議なデミタロですだってさ相変わらずさ台風の時以外は尖閣諸島周辺に来てみたりとか新型コロナウイルスまき散らしておいてねすっとぼけていたりだとかウイグル問題もちろん。あとチベット問題とかね。本当に日本のみならず、世界に喧嘩を売ってるじゃないですか。まあインドとかにもね、アメリカにももちろんそうですけれども、相変わらずそうやっているのに、しかもね、こう、中国製のマスクがちょっと衛生上めちゃくちゃだったよとかさ、うーん、我々こう日本人には考えられないことが、次々に彼らの国で起こっているわけですよね。で、しかもそれを平気でね、日本に押し付けてくるみたいな。なのに自分たちが嫌われている意味がわからないという意味がわからないっていう不思議な現状、現象が起きているらしいです。まあ、これはね、ニコニコニュースでね、中国の報道がまとめられて記事が出ていたので一緒に見てみましょう。日本人が中国を嫌っているなんて納得できない。中国人は日本に友好的になったのに。中国報道ですね。9月1日、太平洋戦争で日本が幸福文書に調印してからちょうど75年目の節目を迎えた。中国は幸福文書調印の翌日である3日を抗日戦争勝利記念日。とすることを法律で定めており、今年は習近平主席も式典に出席した。これだけ経っても、未だに事あるごとに歴史問題を持ち出し、日本への憎しみをあらわにしているのは中国だが、中国メディアのネットイースっていうらしいですね。は2日、戦後75年経った今、日本は中国をどう見ているのかと題する記事を掲載した。記事はまず、中国人は何年経っても戦争の痛みと憎しみを忘れないが日本人と日本文化に対しては友好的になってきていると紹介訪日中国人はここ数年増加し続け日本文化に好意的な人も少なくないしかし記事によると日本人の方が中国を嫌っているのだという言論 NPA と中国国際出版集団が2019年10月に発表した第15回日中共同世論調査結果によれば中国に悪い印象を持っている日本人は 84.7% と非常に高い数字を示しているというそれに対して半数近くの中国人は日本に対して良い感情を抱いている2013年には尖閣諸島問題で中国人の反日感情は急激に悪化したものの、その後は急速に改善しているので、中国人の熱しやすく冷めやすい国民性が感じられるが、対する日本はそうではない。この時期に
、寒中感情がピークを迎えてからは、わずかに改善が見られるだけで、高止まりを続けている。当たり前ですよね、これ。えー、っと、記事は、中国が日本人からいかに嫌われているかを強調。新型コロナウイルスに関連した中国に関する報道には、ネガティブなものが多く、ニュースに対するコメントも同じだとしている。中国の発表する数字は信用できない。そうそう。世界に対して謝罪すべきだ。加害者が被害者ずらしている。中国が起訴してくれたものが汚くて使えない。など、ひどいコメントが目立つと不満を示した。これね、ひどいコメントじゃなくて全部事実なんだよね。おかしいな。戦後75年が経過したが、日本と中国の関係は今なお、微妙であり、新型コロナウイルスのパンデミックを背景とした尖閣諸島への侵入などを理由に日本人の中国に対する見方や感情は低迷を続けていると言えるだろうっていうねもうね唖然唖然としか言えないだってどこに今だっけこれね読んだだけでも好きになるような要素があるんですかっていうぐらいめちゃくちゃ言ってますよね。めちゃくちゃですよ。いやね、あの、個人的にはいるんですよ。デミタロにも中国人のお友達とかいるんです。それはね、そう。個人的にはね、仲良くできるけれども、全体で言ったら、この国になんか好きになる要素ってあるだいたい今日戦争勝利記念日ってもう言い方も本当、本当に腹立ったしいけど、本当ね、間違っても習近平さんなんて国賓で呼ぼうなんてね、日本はね、検討すらしてほしくないです。ちょっとね、その辺が菅さんがね、総理大臣になった時に、またそういう話が出てきちゃうんじゃないかなっていうのをデミタルは心配しているぐらいです。友好的になったっていうならば、なぜ尖閣諸島周辺にね、船、が入ってくるのかとかうーんもうなんかウイグルとかチベットになんであんなことひどいことができてそれでかつ日本に好かれると思ってるのかとかね黒人差別デモの方にお金を出して裏で操ってるよとかさもう情報めちゃくちゃ出てきているのになんでこういう風に思えるのかというかもしかして中国人の一般人っていうのはそういうの知らずされていないのかなって思うぐらいわけわからん記事でしたね。皆さんはこういう記事はどう思われますか、えー、コメント欄でぜひともお聞かせくださいね。そんなわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価をしていってくれるとデミタロが喜びます。ではではまた次の動画でお会いしましょう。デミタロでした。またね。